നമുക്ക് തുടർന്ന് കണ്ണട ശേഖരത്തിലേക്ക് നോക്കാം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സർവീസ് പിതാവി യേശു അവിടുന്ന് അവിടെ ഞങ്ങൾ മധ്യത്തിലുണ്ടല്ലോ കർത്താവി അവിടുത്തെ തിരുസാന്നിധ്യത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ സമ്പൂർണമായിട്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെയും താഴ്ത്തുന്ന കർത്താവി അവിടുത്തെ തിരക്തത്താൽ ഞങ്ങൾ ഒരുത്തരെയും കഴുകിയാട്ടെ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ അളവിലാതെ നിറയ്ക്കണം കർത്താവി ജീവന്റെ മൊഴികള് കർത്താവി അവിടുത്തെ പൊക്കിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ അങ്ങി വിട്ട് ഇവിടെ പോകും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടല്ലാതെ കർത്താവി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമ്പൂർണമായിട്ടും താഴ്ത്തുന്നു അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിറയ്ക്കണം കർത്താവി ആ വചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കത് പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരണം കർത്താവി ജ്ഞാനികളെയും വിവികളെയും എല്ലാം മറച്ചു വെച്ച് അങ്ങ് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശിശുക്കൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കി തീർക്കുന്ന കർത്താവി ആ വെളിപ്പാടായിട്ട് നൽകുന്ന ആ തിരുവചനത്തെ കർത്താവി ആ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മണ്ണി ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവി ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോകുന്നവരായിട്ടെല്ലാം മറിച്ച് കർത്താവി ആ വചനങ്ങൾ അങ്ങയിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വീകരിച്ച് അത് ആ വചനത്തിന് സമ്പൂർണമായിട്ടും വിധേയപ്പെട്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ പലകമേൽ എഴുതപ്പെട്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവമായി തീരുന്ന ആ ഒരു യാഥാർത്ഥത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഹായിക്കണേ കർത്താവി അവിടുത്തെ തിരുവചനത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ അവിടുത്തെ തേജസ്സിനെ കണ്ട് മറു രൂപപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അതെ കർത്താവി ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ അധികം തേജസ് വന്ന് നിറയട്ടെ യേശുവി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ കാണണം അങ്ങേ കേൾക്കണം അവിടത്തോട് ചേർന്നിരിക്കണം അങ്ങനെ പോലെ ആയി തീരണം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിച്ചാട്ടെ അവിടുത്തെ പൊന്നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ എല്ല യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ മധുരയുള്ള നാം കൊടുത്താൽ നമ്മള് പല ആഴ്ചകളായിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ആ വെളിപാട് പുസ്തകം ഞാന് ആ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ആ ഒരു യൂട്യൂബ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് നോക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അമ്പത്തിരണ്ട് ഏഹ് അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു സീരീസ് അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു വീക്കായിരുന്നു അമ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം അപ്പം ശരിക്കും ഈ ഇംഗ്ലീഷില് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന് നമ്മളെ അത് ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായി മലയാളത്തിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ മാർച്ച് മധ്യത്തോടുകൂടുകയാണല്ലോ മലയാളത്തിൽ അത് തുടങ്ങ അത് തുടരാൻ ദൈവം സഹായിച്ചത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാധ്യായത്തില് ഫിലാദൽഫിയ സഭയിലൂടെ നമ്മൾ എത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പത്മോസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ദ്വീപ് ഈജിയൻ കടലില് ഒരു കടലിലുള്ള ഒരു ദ്വീപ് ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് ഈ പത്മോസ് പത്മോസ് നിന്ന് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം കരയിലുള്ള ഏഴ് സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ഓഫ് ബീഡ്സ് മാതിരി ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മള് എഫീസസ് മെർണ പെർഗമം തയാത്തിറ സർദീസ് ഫിലാദൽഫിയ ലവദിസ്യ എന്നുള്ള ആ സഭകള് അവിടെ യോഹനൻ അപ്പോസ്തലൻ ആ യോഹനൻ അപ്പോസ്തലിന് അവിടെയുള്ള സഭകളെയൊക്കെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തലനായിട്ട് അവിടെയുള്ള മൂപ്പന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു പിതൃതുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരു പിതൃതുല്യ സഹോദരനായിട്ട് അവരെ അവരെ ഓവർസീ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചുമതലയോടെ അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു അപ്പോ അന്നത്തെ ആ സഭകളുടെ അവസ്ഥ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യോഹനാന് ഒരു വെളിപ്പാടായിട്ട് നൽകുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ ഒരു വെളിപ്പാട് ആ അവിടെ പത്മോസ് ദ്വീപില് യോഹനാന് ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ യോഹനാൻ കണ്ട കാര്യങ്ങളും അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥകളും പിന്നെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ തുടർന്ന് നാലാധ്യായം മുതല് ആ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പല പല ഗ്ലിംസസും ഒക്കെ പറയുന്ന ഈ വനാന്തികാലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വരികയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന പല ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലുള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളപ്പോ വാക്യ പ്രതിവാക്യത്തിലും കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തില് വാക്ക് പ്രതിവാക്യ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഓരോ വാക്കുകളും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചൊക്കെ സാവകാശത്തിൽ പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വാക്ക വാക്യ പ്രതിവാക്യമായിട്ട് വേഴ്സ് ബൈ വേഴ്സ് ആയിട്ട് അന്തിമ വിജയം പുസ്തകം ഫൈനൽ ട്രൈംഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാക്ഷിപ്പനം ബ്രദറിന്റെ ആ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അതിന് കോപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു ഓവറോൾ പിക്ചർ കിട്ടാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഓ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയണം ഈ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ പൊന്തുകൊണ്ടേ പോലെ ഇങ
കമന്ററീസും പല ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ റാപ്സർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വചനത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പുസ്തകം നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ വരെ നമ്മൾ സർദി സഭയിലായിരുന്നു ഫിലബിൻസ് സഭയിലോട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്കേഷനെ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ട് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് വരെ സർദിസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫിലാദൽഫിയിലോട്ട് എത്തി ഫിലാദൽഫിയ എന്നുള്ള ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സഹോദര സ്നേഹം എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഫിലാദൽഫിയ ഫിലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹം ആ ഒരു ബ്രദേർലി ലവ് ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ലവ് സ്നേഹം അതിനെ കുറിക്ക് ഞാൻ ഫിലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അകപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ദൈവ സ്നേഹത്തെ കുറിക്കുന്നതായിട്ട് ബൈബിളിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും അകപ്പേ എന്നുള്ള വാക്ക് ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഫിലോസ് എന്നുള്ള ഈ വാക്ക് ആ ഒരു പ്രിയപ്പെടുക എന്നൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും പ്രീ പ്രിയപ്പെടുക അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദര പ്രീതി എന്നൊക്കെയാണ് പലയിടത്തും നമ്മൾ ഈ ഫിലാദൽഫിയ എന്നുള്ള വാക്ക് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലാദൽഫിയ ഫിലാഡൽഫോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ആജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്നിന്റെ എട്ടില്ല അത് കാണുന്നത് നമ്മള് ഈ ഫിലാദൽഫിയ എന്നുള്ള വാക്ക് ബൈബിളിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വാക്ക് വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്നിന്റെ എട്ട് അതായത് വചനത്തില് സഹോദര സ്നേഹം എത്ര അധികം വളരെ ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസ് മൂന്നാധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ ഫിലാഡൽഫോ ഫിലാദൽഫോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് അതായത് അഡൽഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഡൽഫ് അഡൽഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ അതായത് ഡൽഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗർഭപാത്രം അഡൽഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിച്ചവൻ സഹോദരൻ സഹ ഉദരൻ ഒരേ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ചവൻ അതായത് ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ അപ്പം ഡൽഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊം അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രം അഡൽഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രദർ ഫിലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് സോ ഫിലാഡൽഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രദേർലി ലവ് സഹോദര സ്നേഹം അപ്പം നമ്മള് ഈ ഒരു നമുക്കറിയാം ഈ ഏഴ് സഭകളിൽ സ്മരണ സഭയിലും ഫിലാഡൽഫിയ സഭയിലുമാണ് കർത്താവിന് ഒന്നും റിവ്യൂ ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരോടും റിപ്പൻ 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 എന്ന് ബാക്കി അഞ്ച് സഭകളോട് അഞ്ചു തവണ അല്ല ഏഴ് തവണ തന്നെ റിപ്പൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എഫീസ് സഭയോടും തയ്യാറ്റർ സഭയോടും രണ്ടു തവണ റിപ്പൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് വെളിപാട് രണ്ടിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലെ രണ്ടു തവണ റിപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ പെർഗമസ് തയ സോറി പെർഗമ അല്ല തയ്യാറ്റർ സഭയോട് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും ആ റിപ്പൻ മനസാന്തരപ്പെടുക എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് മറ്റനയോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്ക് രണ്ടു തവണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അഞ്ച് സഭകളോട് ഏഴ് തവണ ആ റിപ്പൻ എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയുമ്പോഴും ഓൾറെഡി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു റിപ്പൻഡൻസിന്റെ സ്പിരിറ്റിൽ എപ്പോഴും ഒരു മാനസാന്തരത്തിന്റെ ആത്മാവിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സ്മരണ സഭ സ്മരണ സഭ നമ്മള് വെളിപാട് രണ്ടിന്റെ എട്ട് മുതൽ സ്മരണ സഭയെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വെളിപാട് മൂന്നിന്റെ ഏഴ് മുതൽ ഇപ്പോൾ ഫിലാഡൽഫിസിപ്പ് അവയെ അവയെ കുറിച്ച് കർത്താവിനൊന്നും റിവ്യൂ ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു ഒന്നും തിരുത്തേണ്ടതായിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി അവര് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഒരു അവർക്ക് ദൈവം അവരെന്തോ പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ല ഇനോ ആരും സിംലസ് പെർഫെക്ഷനോട്ട് ആരും കർത്താവിന്റെ അത്രയും പെർഫെക്ഷനോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഏഴ് അയിലത്ത് പോലും ആരും എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പം പൗലോസ് പോലും ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ല പിടിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് ഓടുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഫില ഫിലിപ്പീൻസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്കത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇന്ന് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചത്തിനോട് ഒത്തവ വെളിച്ചത്തിനൊത്തവണ്ണം ഒരു വിശ്വസ്തത ഈ സ്മരണ സഭയിലും ഫിലാഡൽഫിയ സഭയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വലിയൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് അതായത് അവിടത്തെ ആ ഒരു സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക ഇപ്പം ഫിലിപ്പ്
നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ എത്ര വീണ് പോയാലും ആ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു നിരാശയുടെ ഒരു കുറ്റബോധത്തിന്റെ ഒരു കോണ്ടമിനേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു നിരാശയിൽ അകപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് കർത്താവിൽ നിന്ന് പിന്മാറി പോകാതെ ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ കർത്താവിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് പറ്റി ചേർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് കർത്താവിനെ ചാരി നടക്കുന്ന ആ ഒരു സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ ഈശുവിൽ ചാരി ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പാടിയതുപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഇവർക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഈ എന്താ ഈ ഫിലാഡൽഫിയ സഭയെ കുറിച്ച് തന്നെ മൂന്നിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ഒരു ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരുള്ള പക്ഷേ അവരെ കർത്താവ് എത്രയധികം ഇങ്ങനെ വിലമതിക്കുന്നു അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരെ മാനിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എതിർത്തവർ തന്നെ നിങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരും എന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പൊ അതെ അപ്പം അതിന് ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഏഴില് രണ്ട് സഭകളെ ഉള്ളൂ ആ ഒരു അറ്റസ്റ്റേഷൻ കർത്താവിന്റെ അപ്രൂവൽ ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുഭാഗ സഭകളെ നോക്കി നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിരാശപ്പെട്ടു പോകുന്നതിലോ ഒന്നും അർത്ഥമില്ല ഇന്നും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ജീവനിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുന്നവർ എപ്പോഴും ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ സർദീസിലെ സഭയിൽ തന്നെ കുറച്ച് പേര് കുറെ പേര് മലയാളത്തിൽ തെറ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ സർദീസിലെ സഭയിൽ മൂന്നിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തില് എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാതെ കുറെ പേരെന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കുറച്ച് പേരുകൾ എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാക്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണ്ടത് കുറച്ച് പേരുകൾ ഫ്യൂ നെയിംസ് കുറച്ച് പേരുകളായിട്ട് എനിക്ക് അവരുടെ ഓരോരുത്തരും പേര് തന്നെ എനിക്കറിയാം എന്നാൽ അത് ഫ്യൂവേ ഉള്ളു കുറച്ചേ ഉള്ളു ഒലുഗോസ് എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കു വാക്കാണ് ജീവനിലേക്കുള്ള വഴി ഇടുക്കും ഞെരുക്കുള്ളത് കുറച്ച് പേര് ചുരുക്കം പേര് അത് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് മത്തായി ഏഴിന്റെ പതിനാല് പറയുന്ന അതേ ചുരുക്കം നമ്മൾ ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഒലിഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളു ആ ഇപ്പം തയ്യാറ്റുള്ള സഭയിലാണെങ്കിലും അവിടെ വല്ലാത്ത അരാജകത്വമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ആ കാര്യങ്ങളോട് യോജിക്കാതെ നിന്ന് ചിലരുണ്ടായിരുന്നു അതാ വെളിപാട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ എന്നാൽ ഈ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളാതെ ജസ്ബിന്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളാതെയും അവർ പറയും പോലെ സാത്താന്റെ ആഴങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാതെയും തീയതിയുടെ ശേഷം പേരോട് ആ ശേഷം പേർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ കുറച്ച് പേരായിരിക്കും അപ്പം എവിടെയാണെങ്കിലും ആ ഒരു റമ്മന്റ് ആ ഒരു ശേഷിപ്പ് ആ ഒരു കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ താളത്തിനൊത്ത് അങ്ങ് പോവാൻ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുനോ ഗോയിങ് ബൈ ദ ടൈഡ് ആ ഒരു ആ ഒരു ലോകത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ ഈവൻ അത് ലൗകികത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിലോ വേറെ വേറെ എവിടെയാണെങ്കിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് തെറ്റായ മാതൃകകളെ അനുകരിച്ച് അങ്ങ് പോകാൻ എളുപ്പം പക്ഷെ കർത്താവിലേക്ക് നോക്കി ബാക്കി ആരും നമുക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെലോഷിപ്പിന് ഇപ്പം ചിലപ്പം കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ ഓഫീസിലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം അതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫെലോഷിപ്പിനുള്ള ഒരാൾ ചിലപ്പം കാണണമെന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കർത്താവിനോട് ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ അവിടെ ബാബിലോണിലെ ദാനിയലിനെ പോലെ ദാനിയലിൽ ഒരു നിലപാട് എടുത്തു നിലപാട് എടുത്തപ്പോൾ കർത്താവ് പിന്നെ അവന്റെ കൂട്ടായ കൂട്ടാളികളെ കൊടുത്തു ശബ്ദക് മേശ കാപ്പിനൊക്കെ ഒക്കെ വന്ന് ചേർന്നു എന്നാൽ ദാനിയൽ അത് ഒരു നിലപാട് എടുത്തപ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ധൈര്യം വന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യുനോ അത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തെ കാട്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ എല്ലാവരും ബാക്കി എല്ലാവരും നമുക്ക് എതിരാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പൊ ആ ഒരു വലിയൊരു ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് അത് അപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഏഴ് സഭകളിൽ അഞ്ച് സഭകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് സഭകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ അഭിനന്ദനീയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ആശാവഹമായ ആശയ്ക്ക് പകർ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അത് അതുപോലെ അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ നിഷ്കളങ്കനായിട്ട് അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടെ അവിടുന്ന് തന്ന വെളിച്ചത്തിനോ വെളിച്ചത്തിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ടും കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് എന്നെ
കൈൻഡ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഹംബിൾ ഇൻ സ്പിറിറ്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു സഭയിലുള്ള ആ ഒരു സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ യോഹനന്റെ സുശേഷം വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു യേശു സ്നേഹിച്ചതുപോലെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ഒരു ജീവൻ വെച്ച് ജീവൻ പ്രാണൻ വെച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വയജീവൻ വെച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വയജീവൻ വെച്ച് നിധി ജീവനാൽ നിറയപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം അത് ആ ഒരു എല്ലാവരും ഐകമത്യവും ആ ഒരു സഹതാപം സിമ്പത്തറ്റിക് മറ്റുള്ളവരോടെ ആ ഒരു കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അവരോടൊരു സഹതാപത്തോടെ അവരോടുകൂടെ ദുഃഖിക്കുന്നവരായിട്ട് സഹോദര പ്രീതി സഹോദര സ്നേഹമുള്ളവരായിട്ട് സഹോദര പ്രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സഹോദര സ്നേഹമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ സഹോദര പ്രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല സഹോദര സ്നേഹം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബ്രദേർലി ലവ് ഫിലാഡൽഫിയ ഫിലാഡൽഫിയ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഒന്നൊരു സ്ഥലം അമേരിക്കയിലുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ സോ പിന്നെ നമ്മൾ റോമർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും ഇതേപോലെ സഭയുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സഭയിലുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു വാക്കായിട്ടായി ഫിലാഡൽഫിയ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ റോമർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേ വാക്ക് പത്താമത്തെ വാക്യ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതും നമുക്കറിയാം റോമർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ജീവനുള്ള യാഗമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ അന്യോന്യം ഒരേ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണെന്നാണ് റോമർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവരും തമ്മിൽ അവയവങ്ങളാകുന്നു അപ്പം അതുപോലെയുള്ള ഞാൻ ഈ അടുത്ത് സാഗ്രതന്നെ കേൾക്കുവായിരുന്നു അതായത് ജീവനുള്ളിടത്ത് ഒരു ഐക്യം ഒരു കൂടിച്ചേരൽ ഉണ്ടാകും ജീവൻ പോകുമ്പം ദ വിൽ ബി ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ അത് ബ്രദർ വളരെ ഒരു നല്ല മെഡിക്കൽ എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവൻ ഉള്ളപ്പോ എല്ലാ കോശങ്ങളും എല്ലാ ഞരമ്പുകളും രക്തക്കുഴലുകളും എല്ലാം അത് ഇങ്ങനെ ബ്രെയിനിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവൻ ഉണ്ട് ആ ശരീരത്തിന് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ തലച്ചോറിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ അങ്ങനെ എന്നാ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ജീവൻ പോയി ഡെഡ് ബോഡി ആയി ഡെഡ് ബോഡി ആകുമ്പോൾ എന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് ഇതിന്റെ അങ്ങോട്ട് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്ന് വെച്ചാൽ വേർപെടാൻ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ഒരു ശവശരീരം ഇങ്ങനെ മാസങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് അങ്ങ് മണ്ണായി തീരും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങ് അതിന്റെ ആ ഇന്റഗ്രിറ്റി അതിന്റെ ആ അഖണ്ഡതയൊക്കെ അങ്ങ് മാറി അതങ്ങ് പല പലതായി പോകും എന്ന് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സഭയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പലയിടത്തും നോക്കുമ്പോൾ പല പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ അമീബ പോലെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല വഴക്കുകളും ചെരുപ്പുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവൻ ഉള്ളപ്പം അവിടെ ഒരു അത് അധികം കർത്താവിനോട് കൂടി ചേരും കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ എടുക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുക്ക് നിൽക്കുക നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ എടുക്കും തോറും നമ്മൾ തമ്മിലും അതുപോലൊരു അടുപ്പം ഉണ്ടാവും അതാ ആ ഒരു നമ്മള് കർത്താവിന് നമ്മത്തിന് ജീവനുള്ള യാഗമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് പരസ്പരം അവയവങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്നേഹം നിർവ്യാജമായിരിക്കട്ടെ റോമർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം തീയതിനെ വെറുത്ത് നല്ലതിനെ പറ്റിക്കുള്ളൂ സഹോദര പ്രീതിയിൽ തമ്മിൽ സ്ഥായി കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ അന്യോന്യം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവിന് അതായത് ബി ഡിവോട്ടഡ് ടു വൺ ആൻഡ് ദൈൻ ബ്രദർ ഇൻ ലവ് ഗി പ്രിഫറൻസ് ടു വൺ ആൻഡ് ദൈൻ ഓണർ ഓ അതായത് ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവിന് അതായത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കണം ബാക്കിയുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാട്ടിൽ എനിക്ക് അവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ അടിയിടുന്ന ഉണക്കെ ആ ഒരു ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് യുനോ ഗി പ്രിഫറൻസ് ടു വൺ ആൻഡ് ദൈൻ ഓണർ ബഹുമാനിക്കുന്ന അന്യോന്യം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവിന് ആ ഒരു സഹോദര പ്രീതി തമിൽ സ്ഥായി പൂണ്ട് ബി ഡിവോട്ടഡ് ടു വൺ ആൻഡ് ദ ഇൻ ബ്രദർ ഇ ലവ് ആ ഒരു ഫിലാഡൽഫിയ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ റോമർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്ക് ആ ഫിലാഡൽഫിയ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ വാക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഗ്രീക്കില് നമ്മളെ ബൈബിളില് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്നിന്റെ എട്ട് കണ്ടു റോമർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്ത് കണ്ടു പിന്നെ ഒന്ന് തെസ്ലോണിയർ ഒന്ന് തെസ്ലോണിയർ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് തെസ്ലോണിയർ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് ലവ് ഓഫ് ദ ബ്രദർ ഇൻ സഹോദര പ്രീതിയെ കുറിച്ച്
തന്നെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവരുടെ കാല് പോലും യുദാസിന്റെ കാല് പോലും കഴുകാന് കർത്താവിന്റെ ഒരു മടിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു യുനോ കൺസ്റ്റർ വണനത് എസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാൻ യുവർ സെൽഫ് അതാണ് ആ സഹോദര പ്രീതിയുടെ ഒരു ലക്ഷണാവാക്യം എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതം ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര ഫിലിപ്പിർ രണ്ടാധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഫിലിപ്പ് രണ്ടിന്റെ മുന്നിൽ അതിലെ സൗരപ്രീതി എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നില്ല ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ചാട്ടിത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോട് ഓരോരുത്തർ മറ്റുള്ളവരെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് എണ്ണിക്കൊള്ളു പിന്നെ ആ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാൻ യുവർ സെൽഫ് എന്നാണ് എൻ എസ് ബിയിലെ മറ്റ് നമ്മളെ കാട്ടില് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സെൽഫ് അങ്ങ് ക്രോസിലാണല്ലോ അപ്പം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹം പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ കണ്ടു ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്നിന്റെ എട്ടില് ആജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പിന്നെ നോൺ ഫോം ആയിട്ട് റോമർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്ത് കണ്ടു ഒന്ന് തൃശ്ശൂർ നാലിന്റെ ഒമ്പത് കണ്ടു ഇനിയിപ്പോ സഹോദര പ്രീതി സഹോദര പ്രീതി തുടർ തുടരട്ടെ എവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എബ്രായർ പതിമൂന്ന് അധ്യായം എബ്രായർ പതിമൂന്ന് അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലെറ്റ് ബ്രദേർലി ലവ് കണ്ടിന്യൂ ലെറ്റ് ബ്രദേർലി ലവ് എബായിഡ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് എബായിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെനോ ഗ്രീക്കിൽ എന്നിൽ വസിക്കുവ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കുക എന്നുള്ള ആ വാക്കൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞായറാഴ്ച യോഹന പതിനഞ്ചിന്റെ നാലും അഞ്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ആ വസിക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് ലവ് ഓഫ് ദ ബ്രദറൻ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള വാക്ക് എബായി അല്ലെങ്കിൽ റിമെയിൻ തുടരട്ടെ അത് വസിക്കട്ടെ അപ്പൊ അത് സഹോദര പ്രതി നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് മലയാളം ബൈബിളിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ നല്ല സഹോദര സ്നേഹം നിലനിൽക്കട്ടെ അതിത് സൽക്കാരം മറക്കരുത് അതിനാൽ ചിലർ അറിയാതെ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ആ ഒരു യുനോ നമ്മളത് ഉൽപ്പത്തി പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ ആഹ് എബ്രാഹിം സാറയൊക്കെ ദൈവദൂത ദൈവദൂതന്മാരെയൊക്കെ സൽക്കരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സഹോദര സ്നേഹം തുടർന്നു പോകട്ടെ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ എബ്രാഹിർ പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പം ബൈബിളിൽ എത്രയധികം ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര ഈ വേഴ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പലർക്കും പരിചയമുള്ള വാക്യങ്ങളായിരിക്കും എന്ന ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിലാഡൽഫിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആ വാക്യം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതിനുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആലപ്പുഴ ചർച്ചിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആലപ്പുഴ ചർച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ആലപ്പുഴ ചർച്ചിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് വാർഷികമാണ് ഈ ജൂൺ നാലാം തീയതി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് മറ്റും ആയിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സാജു വേറെ വാക്കി തുടങ്ങിയ ആ വാക്കി ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഈ സഹോദര സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പോഴും ഞാൻ ഞാനിപ്പം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡിസംബറിലെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന് ഞാനിത് രണ്ടായിരം ജൂണില് ഉള്ള ജൂണിലെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച മറ്റു ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയായിരിക്കും ഞാൻ ചെന്നു തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു വാക്യം അന്ന് ഈ വാക്യം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന ഇപ്പോഴും അതെനിക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം നാലിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ സത്യം അനുസരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണനെ നിർവ്യാജമായ സഹോദര പ്രീതിക്കായി നിർമ്മലീകരിച്ചിരിക്കുക കൊണ്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം അന്യോന്യം ഉറ്റു സ്നേഹിക്കുവേ നമ്മളുടെ ഇൻ സിൻസ് യു ഹാവ് ഇൻ ഒബീഡിയൻസ് ടു ദ ട്രൂത്ത് ഒബീഡിയൻസ് ഓ സബ്മിഷൻ ടു ദ ഹുപ്പാക്കാവു എന്നുള്ളൊരു വാക്ക നിങ്ങളുടെ സത്യം ആ സത്യത്തിന് നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയുണ്ട് ഒബീഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്മിഷൻ എന്നൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന വാക്ക ഹുപ്പാക്കാവു എന്നുള്ള വാക്ക് അപ്പം ആ സത്യത്തിന് നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയുണ്ട് ആ സ
എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളിലുള്ള ചെറിയ വ്യാജങ്ങൾ നമ്മുടെ ജഡത്തിലുള്ള ചില വ്യാജങ്ങളൊക്കെ സഹോദര സ്നേഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയ വ്യാജങ്ങളൊക്കെ ദൈവം കാണിച്ചു തരും അവിടെ കർത്താവി അത് കഴുകണേ കർത്താവി അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ കഴുകണം എനിക്ക് കൂടുതൽ സഹോദരങ്ങൾ കൂടുതൽ അങ്ങ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണേ നമ്മൾ ആരും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് നമ്മൾ ദൈവം തരുന്ന വിളിച്ചിട്ട് നൊത്തവണ്ണം നമ്മളുടെ പ്രാണനെ സ്വജീവനെ വെച്ച് കൊടുക്കും തോറും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഒന്ന് നിറയും തോറും നമുക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജീവൻ തന്നെ കവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനൊപ്പം അപ്പൊ ആ ക്വാളിറ്റി കിട്ടും എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒഫ്കോഴ്സ് അത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലോട്ട് നമ്മൾ നിത്യതയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം അവൻ അവിടെ നിത്യനായത് കൊണ്ട് സോ നിങ്ങൾ സത്യത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാണനുകളെ നിർവ്യാജമായ ഒരു സഹോദര സ്നേഹത്തിനായിട്ട് നിർമ്മലീചരി നിർമ്മലീജ നിർമ്മലീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ ഫവൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫവൻലി ലവ് ഫവൻലി അവർ ഫയറോടുകൂടി അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അഗ്നിയോടുകൂടി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവിൻ ഹൃദയപൂർവം അന്യോന്യം ഉറ്റ സ്നേഹിക്കുവിൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യ നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യോഹന അനുസരിച്ചത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മളത് കേൾക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഇത് ആ ഒരു സ്വന്തം പ്രാണനെ ജീവനെ വെക്കുന്നതിൽ കൂടുതലുള്ള സ്നേഹമില്ലെന്നാണ് അവിടെ യോഹന പതിനഞ്ചിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അതിൽ പ്രാണനെ വെക്കുന്നത് എന്നാണ് ആക്ഷരികമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ യോഹന പതിനഞ്ചിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും പിന്നെ അടൽഫ് ഒരിടത്തും കൂടെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് യോഹന പതിനഞ്ചിന്റെ അതിന്റെ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും യോഹന പതിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തിനാലില് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞറിയാം എന്ന വീണ്ടും കർത്താവ് യോഹന പതിനഞ്ചിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നാകുന്ന എന്റെ കൽപ്പന സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രാണനെ എന്ന് വെച്ചാല് സ്വയ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ജീവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ സോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കി സുഖി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പ്രാണൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രാണൻ നമ്മൾ ദേഹി ദേഹി ജീവനെ ദേഹിയെയും ദേഹി ജീവനെ ദേഹി ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയജീവനെയും കൂടെ കുറിക്കുന്ന ഒരു വാക്കായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പം ആ സ്വയജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിൽ പോലെ നമ്മുടെ ജീവനെ അയ്യോ എനിക്ക് ജീവനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അയ്യോ അതെങ്ങനെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വയജീവനെ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് അതിന് തടസ്സമായിട്ട് യുനോ ചില നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇറിറ്റേഷൻ വരും നമ്മുടെ ജഡത്തിലുള്ള ചില അസ്വസ്ഥതകളോ ചില നമുക്ക് ചിലരെ അങ്ങ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരായിരിക്കുന്ന വണ്ണം അവരെ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് താഴ്ത്തി ആ സ്വയജീവനെ അവിടെ അങ്ങ് നമ്മൾ ആ സ്വയജീവനെ മരണത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കി കളയുന്നു കർത്താവ് തന്നെ പ്രാണനെ മരണത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കി കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഏഷ്യാവ് അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളുടെ ആ പ്രാണനെ നമ്മളുടെ സ്വയജീവനെ മരണത്തിനായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴുക്കി കളയുന്നു അപ്പൊ അതാ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്ന സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ കൊടുക്കുന്നതിൽ അധികമുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്തോ പ്രാണനെ അങ്ങ് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനെ അങ്ങ് അങ്ങ് മരിച്ചു കളയണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അതെങ്ങനെ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെട്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ബലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളൂ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ആ ഒരു സ്വയജീവനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം വേറെ ആർക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് യോഹന മൂന്നിന് പതിനാറിലും വ്യാഴാഴ്ച ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ആ വചനവും അത് നമ്മൾ പലതവണ എടുത്തത് ഒന്ന് യോഹന മൂന്നാധ്യായത്തിന് പതിനാറാമത്തെ ഒന്ന് യോഹന മൂന്നിന് പതിനാറ് യോഹന മൂന്നിന് പതിനാറ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനെ പുത്രനെ തന്ന് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ യോഹന മൂന്നിന് പതിനാറ് പറയുന്ന ഒന്ന് യോഹനൻ മൂന്നിന് പതിനാറിൽ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ദൈ
പിതാവിന് ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് ആ സ്വയജീവനെ ഒഴുക്കി കളഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ച് കൊടുത്തി കൊടുത്തതിനാല് ഞാൻ സ്നേഹം എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാമം സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു വി ഓൾസോ ഓട്ട് ലേ ഡൗൺ അവർ ലൈഫ് ഓർ അവർ സോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ലൈഫ് ആ ഒരു സെൽഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ള ഒരു സുഖി എന്നുള്ള ഒരു പദം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്വയജീവനെ നമുക്ക് ഒരാളോട് കൈപ്പാട്ടിരിക്കാനോ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളെ മാത്രമല്ല അവിശ്വാസികളോടാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെമ്പേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്വയജീവന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജഡത്തിലുള്ള ആ ഒരു ജഡത്തിന്റെ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയജീവൻ ജഡവാഹന തിരശീലയിലുള്ള ഒരു സ്വയജീവനിൽ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കാനോ കൈപ്പാട്ടിരിക്കാനോ അകലപ്പെടാനോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടാനോ ഇറിറ്റേഷൻ ആവാനോ ഒക്കെ ഉള്ള രക്ഷകരാവാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ടെമ്പേഷൻ വരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ദേഷ്യം വരുന്നു ഒരാളുടെ ഒരു പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങ് വല്ലാതെ ഒരു അരിശം വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളവിടെ നമ്മെ തന്നെ അവിടെ ഒരു രക്തം ചൊരിച്ചിൽ വേണം അത് വാളെടുക്കാത്തവൻ തൻ്റെ വാളിനെ രക്തം ചൊരിയുന്നതിൽ നിന്ന് അടക്കി നിർത്തുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചേ എരമ്യാവ് നാൽപ്പത്തെട്ടിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തില് എരമ്യാവ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മളത് നമ്മള് യു തേഴ്സ്ഡേ വെബ് സൈഡിലൊക്കെ കണ്ട വാക്യമെങ്കിലും ട്യൂസ്ഡേസിൽ ചിലപ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേസ് ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത ചിലരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കുക എരമ്യാവ് നാൽപ്പത്തെട്ടിന്റെ പത്തില് യഹോവിയുടെ പ്രവൃത്തി ഉദാസീനതയോട് ചെയ്യുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ രക്തം ചൊരിയാതെ വാൾ അടക്കി വെക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇതെന്താ ഒരു യുനോ പഴയ നിയമത്തിലായതുകൊണ്ട് അവരീ ആക്ഷരികമായിട്ടുള്ള രക്തമൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ഇതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥമാണ് നമുക്കറിയാം രക്തം ചൊരിയ എന്ന് പറയാം സ്വയജീവന രക്തം ചൊരിയാതെ ആ ജഡത്തിന്റെ സ്വയജീവന രക്തം ചൊരിയാതെ വാള് വചനമാകുന്ന വാള് ആത്മാവിന്റെ വാളാണ് വചനമെന്ന് എഫ് എസ് ആറിന്റെ പതിനേഴിലും പിന്നെ എബ്രായർ നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലും ഒക്കെ വചനത്തെ വാളിനോട് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഷാർപ്പ് ടു വെസ്റ്റ് സ്പോർഡ് വരുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വെളിപാട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും വെളിപാട് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ വാള് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ വചനത്തിന്റെ വാള് ആ വാളിനെ നമ്മൾ സ്വയ കീഴടങ്ങുമ്പോഴായി സ്വജീവന രക്തം ചൊരിയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരാളോട് അങ്ങ് ദേഷിക്കാന് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കാൻ കോപിക്കാന് കൈപ്പായിട്ടിരിക്കാൻ അസൂയപ്പെടാൻ ഒക്കെ നീരസപ്പെടാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടെമ്പേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ കർത്താവിന്റെ വാള് കർത്താവെ അവിടെ നീ വാളിൽ കൊണ്ട് ഇത് ഈ സ്വജീവന രക്തം ഒന്ന് ചൊരിഞ്ഞാട്ട് ഞാൻ എന്നതിനെ താഴ്ത്തുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്നതിനെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ അവിടെ ജഡത്തിലൊരു ഒരു രക്തം ചൊരിച്ചിലുണ്ട് ഒരു ജഡത്തിലൊരു വേദനയുണ്ട് ജഡത്തിലൊരു കഷ്ടമുണ്ട് ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൊന്നു പത്രോസ് നാലിന്റെ ഒന്നി പറയുന്നത് വരെ എന്ന ആത്മാവില് ആ രക്ത രക്തച്ചൊരിച്ച് നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മാവിലെ ഒരു ജീവൻ വന്ന് നിറയുക ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു മരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആറാഴ്ച ചിന്തിച്ചത് വരെ മരണം ഉള്ള ഉള്ളിടത്ത് എന്തായാലും പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരു ജീവൻ വന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വലിയൊരു സമാധാനം ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച ആ സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതാ യഹോയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ ജഡത്തെ മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി അതിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വേറെ എല്ലാം വരുന്നത് അത് സുവിശേഷം പറയുന്നതാവട്ടെ വചനം പറയുന്നതാവട്ടെ ബാക്കിയുള്ളവരെ നടത്തുന്നതാവട്ടെ വേറെ ദൈവത്തിൻ്റെതായ വേലയെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് വരണം ഈ സ്വയജീവന രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉള്ളവരടുത്തുനിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഹോയുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഊർജസ്വലത വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഉദാസീനതയോടെ ഈ രക്തച്ചൊരിച്ചിലൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉദാസീനതയോടെ ഇരുന്ന അത് ശപിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണെന്നാണ് അവിടെ എരമ്യാവ് നാൽപ്പത്തെട്ടിന്റെ പത്തി പറഞ്ഞത് അതിന് അതിനുശേഷം മോബിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒന്ന് പത്രോസിലെ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ആ സഹോദര സ്നേഹം നമ്മളിപ്പം ഫിലാഡൽഫിയ എന്നുള്ള ആ വാക്കി തന്നെ ഇരിക്കുവാണ് ആ ഫിലാഡൽഫിയ പിന്നെ രണ്ട് പത്രോസിലും ഈ ഫിലാഡൽഫിയ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ ഏഴ്
കൂട്ടിക്കൊള്ളും പിന്നെ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അത് അതിന്റെയൊക്കെ ഓരോ കുറവുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അധികമായിട്ട് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ചുരിയും ആ സഹോദര പ്രീതി കർത്താവ് സഹോദര സ്നേഹത്തിൽ ഒരു കുറവ് കാണുമ്പോൾ കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഒരു കുറവ് കാണുമ്പോൾ സ്നേഹം സ്ഥിരതയുടെ ഒരു കുറവ് കാണുമ്പോൾ സ്ഥിരത എനിക്ക് വേണം ഭക്തി എനിക്ക് വേണം ഇന്ദ്രിയജയം വേണം വീര്യം വേണം പരിജ്ഞാനം വേണം വിശ്വാസം വേണം അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ കുറവുകൾ ദൈവം നമ്മുടെ പച്ചായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ പെരുകി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചപ്പം ഫിലാദൽഫിയിലോട്ട് വരാം ഫിലാദൽഫിയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പത്രസ് മൂന്നിൽ എട്ടിൽ ആഡ്ജക്റ്റീവ് വായിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ഡൗൺ ഫോമും വായിച്ചു മൊത്തം ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ ആ ഫിലാഡൽഫിയ ആ സഹോദര പ്രീതി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാധ്യായത്തിന് ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടു വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദൈവ തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കർത്താവിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ആ സഭയോടുള്ള ഒരു ദൂതും കൂടെ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓരോ സഭയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതണം വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് യേശുവിനെ കുറിച്ച് യേശു തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുക അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധനാണ് ഹാഗിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദം വിശുദ്ധൻ അതിവിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്നൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പദമാണ് എല്ലാ പാപത്തോടും എല്ലാ ലോകമായത്വത്തോടും എല്ലാം പണം മനുഷ്യമാനം ജഡിക സുഖങ്ങൾ അതാണ് ഈ ലോകം അതിനോടെല്ലാം വേർപെട്ടവനായിട്ട് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവിടുന്ന് ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നിട്ട് പോലും കർത്താവ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇബ്രാഹിം ലേഖകൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിർ ഏഴാമത്തെ വാക്യ ഏഴാം അധ്യായത്തില് കേസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ ആത്മവണവാണനായ നമ്മുടെ കർത്താതി കർത്താവും നല്ല ഇടയനുമായ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇബ്രാഹിം ലേഖകൻ ഒരു പക്ഷെ പൗലൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഇബ്രാഹിർ ഏഴാം അധ്യായത്തില് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മഹാപുരോഹിതനായ കർത്താവ് എബ്രായർ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്താറില് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരോഹിതനല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് പവിത്ര നിർദോഷ നിർമ്മല ഓഹ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരേ വാക്ക് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് തോന്നി എന്നാ അതിന്റെ ആ ഒരു ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും ഉള്ള പവിത്രൻ ഹോളി ഇന്നസെന്റ് അതാ നിർദോഷൻ നിർമ്മലൻ അൺഡിഫൈൽഡ് ഒരു ഡിഫൈൽമെന്റും ഒരു കളങ്കമൊന്നും ഇല്ലാതെ മാലിന്യമില്ലാത്തവൻ പാപികളോട് വേർപെട്ട് വേർ വേറുവിട്ടവൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം സിന്നേഴ്സ് കർത്താവ് പാപികളുടെ സ്നേഹിതൻ എന്ന പേര് സമ്പാദിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പാപികളോട് കർത്താവ് സ്നേഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ പോലും അവരുടെ പാപം ഒന്നും കർത്താവ് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ആ പാപികളെയും കൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു പാപികളും ചുങ്കക്കാരെയൊക്കെ അപ്പം പാപികളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടവൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം സിന്നേഴ്സ് സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്നവൻ എക്സോൾട്ടഡ് അബാവ് ദ ഹെവൻസ് ആണ് സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്ന ആ കർത്താവ് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് എന്നേക്കും പക്ഷപാതം 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 ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ താൻ മുഖാന്തരമായ ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു കർത്താവ് അവിടുന്ന് വിശുദ്ധനാണ് സത്യവാനാണ് ഹു ഇസ് ട്രൂ ഐ ആം ദ ട്രൂ ഞാൻ തന്നെയാണ് സത്യമെന്ന് യേശുവിനെ പറഞ്ഞു ആ സത്യം എന്നുള്ള വാക്ക് ഗ്രീക്കിൽ അലൈത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക അവിടെ സത്യമൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമൊന്നും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം സത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം മാത്രമല്ല മറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാപട്യമില്ല യേശുവിന് നദാനിയലിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവനിൽ ഒരു കാപട്യമില്ലെന്ന് നദാനിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മള് യോഹന ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് അവസാനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിലും കർത്താവിന്റെ വാക്കിലൊരു വ്യാജവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളത് കണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ഹൂം ദിവസം ഡിസീറ്റ് ഇൻ മൗത്ത് വായിൽ വഞ്ചനയും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ കാന്തയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ കാന്തയെ കുറിച്ച് വെളിപാട് പതിനാലാം അധ്യായത്തില് നമ്മളും
ഇപ്പോഴും ദൂരം വിട്ട് ആ അത്ര കൂടുതലൊന്നും ദൈവത്തോടെ എടുക്കണം കൂടുതൽ അങ്ങ് ദൈവത്തോടെ എടുത്ത് ദൈവം കൂടുതൽ അങ്ങ് സമർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയാലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് അധികാരത്തിനോട് നമ്മുടെ നിൽക്കാനൊക്കെ ചിലൊരു സേഫ് സോണൊക്കെ കർത്താവിനെ പിന്തുടരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ വീണു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് യുനോ വിശ്വാസം തണുത്ത് വിശ്വാസത്തിന് വിശ്വാസത്തിന് വീണു പോയി അങ്ങനെ രക്ഷേനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഇനിയിപ്പോ കഷ്ടിച്ചങ്ങാണ് രക്ഷപ്പെട്ടാലോ അറുപത് മേനി മുപ്പത് മേനിയും ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് പാസ് മുപ്പത് മേനി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെളിപാട് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തില് അവിടെ കല്യാണ സദ്യക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെന്നുള്ള കൂട്ടത്തില് കല്യാണ സദ്യക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കണോ പലരുടെയും വിചാര പോകുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് കല്യാണ സദ്യക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലായാലും പുതിയ നിയമത്തിലായാലും ആ ഒരു ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്നെസ് ഏറ്റവും തങ്ങൾക്ക് തന്ന കൂടുതൽ ലഭിച്ചതിനോട് കൂടുതൽ ചോദിക്കുമെന്ന നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പം പഴയ നിയമത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് അത്രയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ആ ഒരു നിലയിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരുടെ ആത്മാവിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകരപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അവരുടെ ദേഹിയും ദേഹത്തെയും ആ ഒരു തലത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം പഴയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് തിരശീല ചീന്തി പുതിയ നിയമത്തിലെ കർത്താവ് നമുക്ക് ജീവനുള്ള പുതുവഴി തുറന്നു അപ്പൊ പതിവ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഭക്തന്മാരുടെ ദൈവം ആ ഒരു നിലയിലേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു റിവാർഡ് അവർക്ക് കിട്ടും അവരും ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അവര് ഇപ്പം സാങ്ക് ബേറി തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ ആരും കർത്താവിനെ ക്രൂശീകരണം നമ്മളുടെ ഈ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല നമ്മളും വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ ചരിത്രത്തിൽ പുറകിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ എ ഡി മുപ്പതിലേക്ക് പുറകിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എ ഡി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് നോക്കി എ ഡി മുപ്പതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഈ യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇതാവീതും ദാനിയലും ഇയോബും ഒക്കെ ചരിത്രത്തിൽ അവർ മുമ്പോട്ട് നോക്കി വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ ഈ കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ അവർ വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ വെളിച്ചത്തിനത്ത് വണ്ണം അവര് കണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ യുനോ നമ്മൾ ആരും കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ല നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ പുറമോട്ട് നോക്കുന്നു അവർ വിശ്വാസത്തിൽ മുമ്പോട്ട് നോക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പെന്റി കോസ്റ്റൽ ഡേയ്സിൽ പെന്റി കോസ്റ്റിന് ശേഷമുള്ള നാളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ ഒരു അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാപാരം നമുക്കിന്ന് സഭയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ ഒക്കെ പഴയ നിയമത്തിലെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഒരു തരത്തിൽ അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം കൂടുതൽ ലഭിച്ചതിനോട് കൂടുതൽ ചോദിക്കുമെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തെട്ടിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പം യുനോ പഴയ നിയമത്തിലായാലും പുതിയ നിയമത്തിലായാലും ആ ഒരു വിശ്വസ്തയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം ദൈവം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ കാന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊന്ന് വെളിപ്പെടും എന്നാൽ നമ്മളൊരു ദൂരം വിട്ട് പിൻചെല്ലുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യുനോ അന്നൊരു റിഗ്രറ്റ് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ ചിലരുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മരവും പുല്ലും വൈക്കൂലും ആയിട്ട് വെന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന അവരങ്ങ് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഗുരുന്ദർ മൂന്നാധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഗണത്തിൽ പെടാതെ കർത്താവ് എനിക്ക് നുർമീന് ഫലം കായ്ക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആ കാന്തയായിട്ട് ആയി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മള് യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എന്താ അവൻ വിശുദ്ധനും സത്യവാനും അവന് അവ ആ കാന്തയുടെ കാര്യം നമ്മളിപ്പം യേശുവിൽ കളങ്കമില്ലായിരുന്നു കാന്തയിലും കളങ്കമില്ല അവരും കാന്തയുടെ നാവിലും ഒരു കള്ളത്തരമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വെളിപാട് പതിനാലിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഭോഷ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈ അവരുടെ വായിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ കളങ്കമില്ലാത്തവർ തന്നെ അത് എയർ ബ്ലൈൻഡ്ലെസ് അത് ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് അറുന്നൂറ് മേനി ഫലം കായ്ക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആ ഒരു ഭോഷ്ക്ക ഒരു അഭിനയം ഇല്ലാത്തൊരു വിശുദ്ധി അഭിനയിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എന്തോ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും ബാക്കി മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ ഏറ്റു പറയണം എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ഒരു നമ്മളൊരു യുനോ ഒരു വിശുദ്ധി അഭിനയിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അത് നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഈ മുമ്പാകെ സൗരങ്ങളുടെ മ
അത് മെസിഹ പറയുന്നതായിട്ട് പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അവന് ദ്രവത്വം കാണുകയില്ല എന്നുള്ള ആ വാക്കുകളൊക്കെ പത്രോസ് പെന്തുകോസ് നാളിൽ കൂട്ടിയിരുന്നതായിട്ടൊക്കെ അപ്പോസ്റ്റ് രണ്ടാധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ദാവീദ് മെസിഹയുടെ ഒരു പിക്ചറായിട്ട് യേശുവിന്റെ ഒരു പിക്ചറായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും എല്ലായിടങ്ങളിലും എല്ലാം ദാവീദിന് ഒത്തിരി വീഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ മെസ്സിയുടെ ഒരു ടൈപ്പായിട്ട് ഒരു പിക്ചറായിട്ട് ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ദാവിദിന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് യേശു വന്നത് ദാവിദ് മറ്റേ വാർത്തിമയു ആന്ധനായ മനുഷ്യൻ ദാവിദ് പുത്ര അതിനോട് കരുണ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് കരഞ്ഞായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കർത്താവ് ദാവിദ് പുത്രൻ എന്നുള്ള ആ പേര് കർത്താവ് അത് ഏറ്റെടുത്തു ദാവിദ് വളരെ കുറവുള്ളവനായിരുന്നു എന്ന് ദാവിദ് അവന് പല വീഴ്ചകളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവന് ദൈവത്തിന് ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന വണ്ണം അവന് ഉയർന്നു വന്നു അവന് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വന്നു അവൻ അവനുള്ള വിളിച്ചത്തിൽ അവന് അവൻ വിശ്വസ്തയോട് വന്നു അപ്പൊ ആ ദാവീദിന്റെ ആ കിങ്ഡം ദാവീദിന്റെ ആ രാജ്യം അത് മെസിഹയുടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടും അങ്ങനെ ദാവീദിനെ താക്കുമല്ല ആ മെസിഹയുടെ ആ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമായിട്ടാണ് ദാവീദിനെ താക്കുവൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മളത് ഏഷ്യാവി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടായിരുന്നു ആ ദാവീദിനെ താക്കോല് ആ മെസ്സി ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടില് അവിടെ ആ ദൈവം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഏഷ്യാവി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ട വാക്കി ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇതേ കാര്യം തന്നെ അതിന്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വെളിപാട് മൂന്നിന്റെ ഏഴ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവിടെ അവൻ ദാവിദ് ഗൃഹത്തിനെ താക്കോൽ അവന്റെ തോളിൽ വെക്കും അവൻ തുറന്നാൽ ആരും അടക്കിയില്ല ദൈവം ഒരുവന് അധികാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കാര്യം അതിന്റെ ഒരു പ്രവചനമായിട്ട് അവൻ തുറന്നാൽ ആരും അടക്കിയില്ല അവൻ അടച്ചാൽ ആരും തുറക്കുകയില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു അധികാരം കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബിലിറ്റി ടു ഓപ്പൺ എ ഡോർ പല അടഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും തുറക്കാനുള്ള ആ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പരമാധികാരം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും അത് തന്നെ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരളി ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ഒരു ഫിലാദൽഫ്യ സഭയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് യു ഹാവ് ലിറ്റിൽ പവർ നിങ്ങൾക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ യുനോ മാനുഷികമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കിയാൽ വലിയ 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 ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല വളരെ പാവം പിടിച്ച കുറച്ച് സഹോദരങ്ങളെ അവർക്ക് വലിയ ശക്തിയോ ഇൻഫ്ലുവൻസോ വലിയ സ്വാധീനോ ഒന്നും സമൂഹത്തിലില്ല എന്ന ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ള അതുകൊണ്ട് ചില അവിടെ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ പവർ ഐ ഹാവ് പുഡ് ബിഫോ പുഡ് ബിഫോർ യു ആൻ ഓപ്പൺ ഡോർ എന്നുള്ള കാര്യമായി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മലയാളത്തിൽ അത് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്നുള്ള ആ വാക്ക് മലയാളത്തിൽ അങ്ങ് വന്നില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോ എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുവാണെങ്കിൽ വെളിപാട് മൂന്നിന്റെ എട്ടില്ല ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അവിടെ ഗ്രീക്കില് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പദം ഹാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദമാണ് ഹാട്ടി അപ്പം ബിക്കോസ് ദാറ്റ് സിൻസ് എന്നൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സത്യ ദിവസത്തിൽ അവിടെ ആ ഒരു വിഴുങ്ങി പോ അത് തന്നെ വിഴുങ്ങിയിരിക്കുക അത് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഉണ്ട് ഹാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രീക്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ ഒരു പദം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് പരിശു പരിഭാഷയിൽ പ്രഭാഷയിൽ അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തായിരുന്നേ അപ്പം ദൈവം ആർക്കാ വാതിൽ തുറന്നു വെക്കുന്നത് ആ ഞാൻ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് വാതിൽ തള്ളി തുറക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവര് അവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ നീ നിന്നെ തന്നെ ബലവാനാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെ തള്ളി തുറന്നു എന്നതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന കണക്കൊക്കെ നീ ചെയ്തു എന്ന് ഞാന് ഈ സിവിലാദൽഫിയിലുള്ള ഈ കൊച്ചു കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഈ ചെറിയ ആട്ടക്കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബിക്കോസ് ആ ബിക്കോസ് നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ അത് നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ലിറ്റിൽ പവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ പറയുന്നേ അത് ആർക്കും അട അത് വെച്ചാൽ ആർക്കും തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ വാതിൽ ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ അത് അവിടാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്നുള്ള ഒരു തുറച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ആർക്കും അടയ്ക്കാം
ചിലര് ചിലരുടെ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജയിക്ക് ജയിക്കുന്നവരുടെ നാമം ഞാൻ നിഷേധിക്കത്തില്ല ഞാൻ അവരുടെ നാമം ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും പിതാവിനും പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിലും അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വെളിപാട് അഞ്ച് മൂന്നിന്റെ അഞ്ചില് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എന്താ അങ്ങനെ ജയിക്കുന്നവര് ജീവിക്കുന്നവരുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കളയാതെ എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അവന്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും അവന്റെ പേര് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു പറയുന്നുണ്ട് എന്നാ ആഹ് അപ്പൊ അതുപോലെ എന്നാ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അതിൽ പേരുള്ള ആൾക്കാർ അവര് കർത്താവിന്റെ പേര് നിഷേധിക്കാത്ത നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അവരുടെ ആക്ഷരികമായിട്ട് പത്രോസ് തള്ളി പറഞ്ഞതുപോലെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവർ ആ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷികളായിട്ട് ആ വചനം കാത്തു കെപ്റ്റ് മൈ വേൾഡ് തെരയോ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ തെരയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെപ്റ്റ് ഒബ്സേർവ്ഡ് കെപ്റ്റ് ഒബെയ്ഡ് ഇഫ് യു ലവ് മീ വിൽ ഒബേ മൈ കമാൻഡ്മെന്റ്സ് അവിടെ തെരയോ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവയും നീ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും അപ്പൊ ആ ഒരു കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് അവര് തങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോ അവർക്ക് അല്പമേ ശക്തി ഉള്ളു പക്ഷെ അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു അവർക്ക് കർത്താവിന്റെ വലിയ ശക്തി ലഭിച്ചു അവരെ കർത്താവിന്റെ ആ ഒരു വചനവും കർത്താവിന്റെ നാമവും ഒന്നും നിഷേധിച്ചില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ശക്തി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കർത്താവ് കർത്താവ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയാം ആ എൻ എനിക്ക് കർത്താവിനെ കൂടാതെ ഞാൻ തന്നെ അല്ലെ അങ്ങ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഭാവം നമ്മളാരും അങ്ങനെ പറയത്തില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ് ഉടഞ്ഞ വീണുടഞ്ഞാൽ വീണ് പരാജയപ്പെടാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കർത്താവ് അങ്ങനെ കൂടാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കർത്താവ് എന്ന് നമ്മൾ യോഹന പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ച് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് അധികം ശക്തിയെ തരും അപ്പോൾ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിൽ മതിയായവൻ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി വാതിലുകളൊക്കെ കർത്താവിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും നമ്മള് കർത്താവാണ് ആ വാതില് കർത്താവ് കർത്താവാണ് ആടുകളുടെ വാതിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മള് യോഹന യോഹന പത്തിന്റെ ഏഴ് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ വാക്ക് വാതിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് വാതിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ രണ്ടർത്ഥത്തില് നമ്മളത് കാണുന്നത് വാതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കഥകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് തുറന്ന വാതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തുറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡോർ ഓപ്പണിങ് ഓപ്പൺ ഡോർ ആ വാതിലിന്റെ ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിനാണ് ഈ തൂറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ കർത്താവ് എങ്ങനെ അകർച്ച ഒരു വാതിലായി തീർന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ആ അവിടെ ഒരു ജടവാഹന തിരശീല ചീന്തി അവിടെ ഒരു വഴി കർത്താവ് തുറന്നതായിട്ട് നമ്മള് എബ്രായർ പത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വഴിയിലോട്ട് വഴിയിലൂടെ കിടക്കുന്ന എങ്ങനെയാ കർത്താവാകുന്ന വാതിലിലൂടെ കിടക്കുന്ന കർത്താവ് തന്റെ ജടവാകുന്ന തിരശീല ചീന്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴിയും ഒരു വാതിലും വഴിയും തുറന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വാതില് കർത്താവാണ് അതിലൂടെ ആ വാതിലിലൂടെ ഇവിടെ കടന്ന് കർത്താവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവാകുന്ന വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുക ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവാകുന്ന വാതിലിലൂടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ശിക്ഷത്വത്തിന്റെ വാതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കർത്താവാകുന്ന വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ സമൃദ്ധമായ ജീവനിലേക്ക് യോഹനൻ പത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വാതിലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സമർത്ഥമായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതിലൂടെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ സമർത്ഥമായ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂസിന്റെ ആ പുതു ജീവനുമായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ സമർത്ഥമായ ജീവൻ അപ്പം കർത്താവ് തന്നെയാണ് ആ വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പല അടഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കർത്താവ് എല്ലാത്തിലും ഞാൻ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം മാത്രം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആർക്കും നമ്മളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രോമിസ് ഒക്കെ യോശുവ ഒന്നിന്റെ അഞ
ദൈവത്തിന് ഇതും ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യന് നമുക്ക് നമ്മളെ തടയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ തടയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വയം നമ്മുടെ ഈഗോ കൊണ്ട് നമ്മളെ തടയത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളെ തടയാൻ ഒരു സാത്താനും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും സാധിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ദൈവം ഭാഗ്യ കർത്താവ് വാതിലായി തീർന്നത് എങ്ങനെ ജഡഭാഗം തിരശീല ചിന്തയാണ് വാതിലും വഴിയുമായി തീർന്ന കർത്താവ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആ ജഡത്തെ ചിന്തപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തെ ചിന്തപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തുറന്ന വാതിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിന്റെ ഹിതം ചെയ്യാനായിട്ട് ചില വേണ്ടാത്ത ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വാതിൽ അടച്ചു കളയും എന്ന് വേണ്ടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവ് തന്നെ ഒരു തുറന്ന വാതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളും നമ്മുടെ ജഡം ചിന്തപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവ് ജഡം ചിന്തി വാതിലായി തീർന്ന കർത്താവിനെ പോലെ നമുക്ക് കർത്താവ് ആകുന്ന വാതിലൂടെ തുറന്ന വാതിലൂടെ ആ ഒരു ഡോർ ഓപ്പണിങ് ഒരു ഓപ്പൺ ഡോർ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളാവട്ടെ ഇവൻ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് ഗുരുന്ദർ പതിനാറിന്റെ ഒമ്പതും കൂടെ വായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷാജിബർജ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി സൗകര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് കലർഷിപ്പിന്റെ ടൈമിൽ ബാക്കിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാവില്ല അപ്പം ഒന്ന് ഗുരുന്ദർ പതിനാറിന്റെ ഒമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്ക് വലിയതും സഫലവുമായ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു എതിരാളികൾ പലരുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പൗലോസ് പറയുക എ ഡോർ എ വൈഡ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് സർവീസ് has opened to me and there are many adversaries avade sushrushayottla bandathile polus parayuva appo nammale ene parapadi endha nadane parapadi youtube inde ministry parapadi enikku idu pole oru wide door of effective service nalla reethil karadha thorana vechathirulla adayitta njan jeevathile kaanane parapadi adu aa oru kaaryangala chele devam pala reethila you know namakku karadhane namakathane namu irthanam undengi devam pala reethile ulla vaadilugale പല രീതിയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് താണിരുന്നാൽ മതി അപ്പം കർത്താവ് തന്നെ നമുക്ക് വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലായിക്കോട്ടെ എൻ്റെ അടുത്തും ആ വാതിലും വഴിയുമായി തീർന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മളും കർത്താവ് ജഡവാഹന തിരശീല ചീന്തി വാതിലും വഴിയുമായി തീർന്നതുപോലെ നമ്മളും ജഡവാഹന തിരശീല ചിന്തപ്പെടാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാതിലിൽ ഓപ്പൺ വാ ഓപ്പൺ ഡോർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു തുറന്ന വാതിലായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും കാണാം കർത്താവിന്റെ ഹിതം ചെയ്യേണ്ട ആ മേഖലകളൊക്കെ അതങ്ങ് നമ്മൾ വരുന്തോറും ഈ വാതിലുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോഴ്സ് മാതിരി ചിലടങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചില നമുക്കറിയാം ചില സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് മോളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്താ ഈ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വാതിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തുറക്കും എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്നിടം വരെ ഇത് ഈ കല്ലെടുത്ത് ആര് മാറ്റുമെന്ന് മരിയവും ബാക്കിയുള്ള സഹോദരിമാരും അവിടെ കല്ലർ എന്താ പുന യേശു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ദിവസം ഈ കല്ലെടുത്ത് ആരെടുത്ത് മാറ്റുമെന്നും പറഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ചെല്ലുമ്പോൾ കല്ല് ഓൾറെഡി കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ദൈവം എല്ലാ കല്ലുകളും നമ്മളുടെ വഴികളെ അടയ്ക്കാൻ അടച്ച് അടച്ചു പോയി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പല കല്ലുകളും ഒക്കെ ദൈവം തന്നെ നമ്മൾ ചെല്ലും മുമ്പേ എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ നിൽക്കും നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെല്ലും തോറും ആ വഴി ഇടുങ്ങി പോവുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു വാഗ്ദത്വം കൂടെ സദൃശ്യവാക്യം നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടില് വായിക്കുന്നുണ്ട് സദൃശ്യവാക്യം നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നേ നടക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കാലടിക്ക് ഇടുക്കം വരികയില്ല ഓടുമ്പോൾ നീ ഇടറുകയില്ല വിനി വോക്ക് യുവർ സ്റ്റെപ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി ഇംപീഡഡ് ആ ഇംപീഡഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് നോട്ട് ഇംപീഡഡ് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് ഇംപീഡഡ് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് അത് എബ്രാഹിം പദത്തില് യാറ്റ്സെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദമാണ് ഈ ആറ്റ്സെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീൻ നാരോ ബീൻ ഡിസ്ട്രസ് ബീൻ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഇടുങ്ങിപ്പോയതിനെ കുറിച്ച ഇംപീഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വഴിയിലോട്ട് പോകും ഇപ്പൊ നമ്മള് വലിയൊരു കാർ എടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോ ഓ ഇത് ഈ വഴിയിലൂടെ ഈ കാർ പോകത്തില്ല വഴി അങ്ങ് ഇടുങ്ങിയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ ഈ വഴിയിലൂടെ എനിക്ക് കടക്കാനൊക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കൂടെ കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തിൽ നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ നാരോ ആയിട്ട് പോകത്തില്ല മറിച്ച് വില്ലോട്ട് ബി ഇൻപീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡോർ വിൽ ഓപ്പൺ അപ്പ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇംപീഡഡ് ആവത്തില്ല അതെങ്കിൽ നാരോ ആയി പോക
അവിടുന്ന് ശക്തി തന്നിട്ടില്ലാതെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബലവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അതിനെയും താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് അവിടുത്തെ അമിത ശക്തിയാൽ അളവില്ലാത്ത ശക്തിയാൽ ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വചനത്തെ കാപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് പരസ്പരം കുറ്റ സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആ ഒരു സഹോദര സ്നേഹം കർത്താവ് ആ ഒരു ഫിലാഡൽഫിയ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതാന്തിം വരെയും കർത്താവ് സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലാണെങ്കിലും കർത്താവ് ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കാനാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലാണെങ്കിലും അവിശ്വാസികളോടാണെങ്കിലും ബാക്കി ബന്ധുമിത്രാദികളോടോ എവിടെ ആണെങ്കിലും കർത്താവ് അവിടുത്തെ ആ സ്നേഹം ഞങ്ങളിലൂടെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുവാൻ തക്കവണ്ണം ആസ്വയ ജീവനെ എപ്പോഴും പ്രാണനെ എപ്പോഴും യാഗമായിട്ട് കർത്താവ് വെക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ കർത്താവ് ആസ്വയ ജീവന രക്തം ആ രക്തപ്പാടുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കാഴ്ച ഇവിടെയും വേണം കർത്താവ് ആ രക്തപ്പാടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രൂസിന്റെ വഴിയിൽ ഈ പുതിയ ജീവനുമായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അടുത്തടി എടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവ് അവിടെ ഒരു രക്തച്ചുരിച്ചിൽ വേണമല്ലോ അതെ കർത്താവ് അവിടുന്ന് അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ഈ പുതിയ ജീവനുമായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിന്റെ ഓരോ ചൂടും അങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് വെട്ടി തുറന്നത് കർത്താവ് ആ ഒരു കർത്താവ് ആ ജഡത്തിന്റെ ആ ജഡം തീർത്തവം അശേഷ അശേഷ ശക്തിയില്ലാതിരുന്ന ആ സമയത്ത് കർത്താവ് അശേഷ ശല്യ ശക്തിയില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ യേശു കർത്താവും ഈ ഒരു പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കർത്താവ് യാഗമായിട്ട് തീർന്നു കർത്താവ് അവിടുന്ന് ഈ വഴി വിട്ടി തുറന്നുവല്ലോ കർത്താവ് അവിടുന്ന് ആസ്വയ ജീവന രക്തം ചുരുങ്ങി കർത്താവ് ഈ വാ ഈ വഴിയുടെ ഓരോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കർത്താവ് അവിടുന്ന് അങ്ങനെ വിട്ടു തുറന്നതുപോലെ ആ പാദമുദ്രകൾ കണ്ട് അതിൽ പതിമൂന്നി കർത്താവ് ഞങ്ങളും ആസ്വയ ജീവന രക്തം ഞങ്ങളത്തിന്റെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ച് വട്ടപൂജ്യമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്ന കർത്താവ് ആസ്വയ ജീവന രക്തം ചുരിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ആത്മാവിന്റെ അളവിലാത്ത നിറവ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ചൂടും ശക്തിയോടെ എടുത്തു വെക്കുവാൻ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ വചനത്തെ കാപ്പാൻ സഹോദരങ്ങളെ വിട്ട് സ്നേഹിപ്പാൻ കർത്താവ് കർത്താവ് ആ അവിശ്വാസികളെ ആവട്ടെ ബാക്കി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആര് ആരാകട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരോ അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരോ ആരാവട്ടെ അവരെല്ലാം ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം ഞങ്ങളിൽ തന്നെ ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ കർത്താവ് അതിനായിട്ട് അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങൾ നിറച്ച് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തോടെ അവിടുന്ന് കർത്താവ് തുടർന്ന് നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങളായിട്ട് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചായിട്ട് ആവശ്യങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നാട്ടെ അതെ കർത്താവ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ആ വഴിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പം അവിടുന്ന് ഒരു തുറന്ന വാതിലും വഴിയുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടുന്ന് വഴി തുറന്നാൽ ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടുന്ന് വഴി അടച്ച ആർക്കും തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്ര വലിയ ശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളതിനോട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അധ്വാനിച്ച് മാരം ചുമക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരുന്ന ദൈവമായതുകൂടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് മുഖ വേറ്റുകൊണ്ട് അവിടത്തോട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് നടപ്പാൻ അവിടുത്തെ ആ താഴ്മയും സൗമ്യതയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് നടപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാണന ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവ സഹായിക്കണം അവിടുത്തെ പോലും നാമത്തെ മുഹത്തപ്പെടുത്തിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ മാത